পঞ্চম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ ইনস্টিটিউট অফ বেসিক ম্যাথসের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের গণিতের গসাগু অঙ্কগুলো করাবো গসাগু গত দিনও আমি তোমাদের করে দিয়েছি গত দিন তোমাদের গসাগু করেছি বত্রিশ পৃষ্ঠার বত্রিশ পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দুইয়ের ছয়টি অঙ্ক ছিল সেই ছয়টি অঙ্ক গসাগু আমি তোমাদের সমাধা করে দিয়েছিলাম এবং সেই ছয়টি অঙ্ক তোমাদের এখানে বলছিল সাধারণ গুণনিয়োগ এবং গসাগু নির্ণয় করুন যার জন্য আমি সাধারণ গুণনিয়োগকে তোমাদের নির্ণয় করে দেখিয়েছিলাম এক হিসাবে গসাগুটাও করে দিয়েছিলাম তখন আমি কিন্তু পাশাপাশি ছোট্ট করে এটার বিকল্প কিভাবে আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে অর্থাৎ মৌলিক গুণনিয়োগের মাধ্যমে কিভাবে আমরা এই গসাগুগুলো নির্ণয় করতে পারি বা এটাকে আমরা সমাধা করতে পারি সেটা কিন্তু গতকাল আমি সুন্দর করে তোমাদেরকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তা আজকে আমরা একদম নিচে দেখো গোল দাগ দিয়ে একটি অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে এখানে আট তিন নম্বরে যে দেওয়া আছে সাধারণ গুণনিয়োগ এবং গসাগু এর মধ্যে আমরা কি সম্পর্ক দেখতে পাই সাধারণ গুণনিয়োগ এবং গসাগু এ দুটির মধ্যে আমরা কি সম্পর্ক দেখতে পাই ঠিক আছে সাধারণ গুণনিয়োগগুলো কি গসাগু এর গসাগু এর গুণনিয়োগ এখানে কিন্তু একটা কথা রেখে থেকে যায় সেই জিনিসটা দেখো আমি একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই এখানে পনেরো এবং ষোলো এর গসাগু নির্ণয় করতে বলছে এক্ষেত্রে সাধারণ গুণনিয়োগ শুধু এক হয় তাই না দেখো গোলদাগ দিয়ে এখানে দুই নাম্বারে বলে দেওয়া আছে পনেরো এবং ষোলো এর গসাগু কত এক এখন এটা তো আমি জানি আমি কিন্তু গত দিনই তোমাদেরকে বলে দিছি যে একাধিক যে আমাদের সহমৌলিক সংখ্যাগুলো থাকে সেই সহমৌলিকগুলো সংখ্যাগুলোর গসাগু হয় সবসময়ের জন্যই এক আর সহমৌলিক সংখ্যার লসাগু হয় ওই সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান এটি কিন্তু আমি এর আগে লসাগু সময় বলে দিয়েছিলাম যেমন এই পনেরোকে একমাত্র পনেরো এর যতগুলো গ ই আছে গুণনিয়োগ আর ষোলো এর যতগুলো গুণনিয়োগ আছে তাদের মধ্যে একমাত্র এক হলো সাধারণ শুধু এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ গুণনিয়োগ এখানে নেই যেহেতু এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ গুণনিয়োগ নেই এটা কি আমি আবার বোঝাই পনেরো এর গুণনিয়োগ কত দেখো পনেরোকে আমরা এক দ্বারা ভাগ করতে পারি তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারি পনেরো দিয়ে ভাগ করতে পারি আর ষোলোকে এক দিয়ে ভাগ করতে পারি দুই দিয়ে পারি চার দিয়ে পারি আট দিয়ে পারি ষোলো দিয়ে পারি তাই না কিন্তু দেখো এই দুই জায়গার মধ্যে আমাদের কমন অর্থাৎ সাধারণ কোনো নিয়োগ আছে কয়টি শুধুমাত্র এক তাই না তাহলে কমন অর্থাৎ সাধারণ কোনো নিয়োগ শুধুমাত্র এক তাহলে একটা গসাগু এক হবে আমাদের গসাগু হলো গরিষ্ঠ সাধারণ কোনো নিয়োগ এরকম গুণনিয়োগ যদি এক থাকতো আর একটা থাকতো আর একটা থাকতো তিনটা থাকতো বা চারটা থাকতো যতগুলো থাকতো তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গরিষ্ঠ যেটা সেটি হতো গসাগু কিন্তু এখানে আসেই শুধু একটা এক তাহলে একটা গসাগু এক আর এখানে এই পনেরোকে শুধুমাত্র পনেরো এবং ষোলো এই দুজনের গুণনিয়োগগুলো মধ্যে কমন শুধুমাত্র এক এরকম সংখ্যাগুলোকে বলা হয় কি সহমৌলিক সংখ্যা আমি এর আগে অনেকবার বুঝিয়েছি আর এই সহমৌলিক সংখ্যাগুলোর গসাগু সবসময়ের জন্যই এক হবে যেমন তিন আর চার তিন আর চারের লসাগু কত হবে গসাগু কত হবে এক এটা হলো গসাগু তাই না আর এই তিন আর চারের লসাগু কত হবে তিন চার আর তিন গুণন চার বারো এটা হবে লসাগু এগুলো তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে সহমৌলিক কারণ তিনকে শুধুমাত্র এক দিয়ে ভাগ তিনের গুণনিয়োগগুলোর মধ্যে এক এবং চারের গুণনিয়োগের মধ্যে শুধু একই মিলে আর কোনোটাই মিলবে না তাহলে এরকম যদি আমাদের শুধু এক ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ গুণনিয়োগ না থাকে তবে ওগুলিকে বলা হয় সহমৌলিক সংখ্যা আর এই সহমৌলিক সংখ্যার যে কোনো একাধিক সহমৌলিক সংখ্যার লসাগু হয় তাদের গুণফলের সমান আর গসাগু হয় একের সমান ক্লিয়ার এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই অপশনটা দেওয়া আছে কোথায় বইয়ের দেখো তোমাদের এই বত্রিশ পৃষ্ঠা এরকম গোল দাগ দিয়ে দুই দুই নাম্বার অঙ্ক এই যে পনেরো এবং ষোলো এর গসাগু নির্ণয় করি পনেরো এবং ষোলো এর গসাগু এক শেষ আমাদের এর পরবর্তী এটাকে আমি মুছে দিয়ে তার পরবর্তী অংশ আরেকটি বুঝিয়ে দিই আমি লসাগু এবং গসাগুর একেবারে খুঁটিনাটি এমন জিনিসগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি সারা জীবনে কখনোই তোমাদের লসাগু গসাগু নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না সবগুলি তোমরা একবারে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে একইভাবে দেখো আমাদের এই গোলদাগের তিন নাম্বার 
গোলের মধ্যে তিন নম্বরে যে যেটা দেওয়া আছে সাধারণ গুণ নিয়োগ এবং গোসা গুণ এর মধ্যে আমরা কি সম্পর্ক দেখতে পাই সাধারণ গুণ নিয়োগ এবং গোসা গু এর মধ্যে আমরা কি সম্পর্ক দেখতে পাই সেটা দেখি এখানে আট এবং বারো এর গুণ নিয়োগ বের করছে বারো এবং আঠারো এর গুণ নিয়োগ বের করছে পনেরো এবং বারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ বের করছে কতগুলো সাধারণ গুণ নিয়োগ বের করছে যেমন আট এবং বারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ এক দুই চার বারো এবং আঠারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ এক দুই তিন ছয় এরপরে পনেরো এবং বারো এবং পনেরো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ হলো এক এবং তিন তাহলে এখানে সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো গসাগু এর কি যে সাধারণ গুণ নিয়োগ আমরা পাই সেগুলি গসাগু এর কি এটা আমাকে বের করতে হবে গসাগু এর ড্যাশ দেওয়া রাখছে তাহলে গসাগু এর এখানে কি হবে গসাগু এরও তো একটা গুণ নিয়োগ হবে যে সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো আছে সেগুলি কিন্তু গসাগু এরও একটা গুণ নিয়োগ হবে যেমন আট এবং বারো এখানে আছে আট এবং বারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ এটা বইতে করে দেওয়া আছে কত আমি বইয়ের করাটাই দেখে দিচ্ছি এক দুই চার এগুলো কিন্তু সাধারণ গুণ নিয়োগ তাই না এখন আমার এখানে যে শূন্য স্থানটা দিছে এটা হলো সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো গুণ নিয়োগগুলো গসাগু এর গসাগু এর ড্যাশ এটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে বইতে দেখো এই যেখানে লেখা আছে সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো গসাগু এর ড্যাশ এরকম একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে এই এটা কিন্তু এখানে বুঝিয়ে দেওয়া আছে তাহলে গসাগু এর কি এটা কিন্তু একটা শর্ট কোয়েশ্চেন তাহলে এটাকে আমরা এখন বলতে পারি দেখো আমাদের এই এক চার এক দুই চার এটা হলো সাধারণ গুণ নিয়োগ এর মধ্যে গসাগু কত এখানে গসাগু কোনটা চার না গসাগু হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়োগ এটি হলো আমাদের গসাগু তাহলে এই চার যেহেতু গসাগু তাহলে দেখো এই সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো যেগুলি আছে এই সবগুলো কি চারের গুণ নিয়োগ না যেমন দেখো চার এর গুণ নিয়োগ চারের গুণ নিয়োগ কত চারকে এক দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় দুই দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় চার দিয়ে ভাগ দেওয়া ভাগ দেওয়া যায় তাহলে চারের গুণ নিয়োগ কত এক দুই চার আর সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো এক দুই চার তাহলে কি আমরা বলতে পারি কি সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো গসাগু এর কি এখানে আমরা এটা লিখে দিই লাল কালি দিয়ে গুণ নিয়োগ ঠিক আছে সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো একাধিক সংখ্যার যে সাধারণ গুণ নিয়োগ সেগুলি অবশ্যই তার যে গসাগুটা পাওয়া যাবে সে গসাগু এরও গুণ নিয়োগ একদম কিন্তু সুন্দর করে এটাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যেমন এখানে বক্সের মধ্যে বইতে কিন্তু অনেক সুন্দর করে এগুলি জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়া আছে যেমন বক্সে আট এবং বারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ দিয়ে একটা দিছে সেটাকে আমি বুঝাইলাম এরপর আবার আরেকটা দিয়ে দেখাই দেখো আরেকটা আছে কত বারো এবং আঠারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ বারো এবং আঠারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ বারো এবং আঠারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ কত দেওয়া আছে এক দুই তিন ছয় তাহলে দেওয়া আছে কত এক দুই তিন ছয় তাই না তাহলে এখানে এই সবগুলো হলো সাধারণ গুণ নিয়োগ তাহলে এই সাধারণ গুণ নিয়োগের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা ছয় না তাহলে এই ছয়টাই হলো আমাদের গসাগু কার গসাগু বারো এবং আঠারো এর গসাগু এখন দেখো এই যে বারো এবং আঠারো এর যে গসাগু ছয় পাইলাম সেই ছয়ের গুণ নিয়োগ কত হয় এখন দেখি ছয় এর গুণ নিয়োগ কত ছয়ের গুণ নিয়োগ ছয়কে এক দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় দুই দিয়ে দেওয়া যায় তিন দিয়ে দেওয়া যায় ছয় দিয়ে দেওয়া যায় না তাহলে এখানে আবার কি সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো মানে এখানে চারটা গুণ নিয়োগ সেই চারটি কিন্তু দেখো আবার গসাগু এরও গুণ নিয়োগ এই কথাটাই সাধারণ গুণ নিয়োগগুলো গসাগু এরও গুণ নিয়োগ তাহলে আমাদের কিন্তু দুইটা উদাহরণ বইয়ের এখানে তিনটা উদাহরণ দিছে আট এবং বারো এর গুণ নিয়োগ দিয়ে দিছে আট এবং বারো এর একটা দিছে তারপরে বারো এবং আঠারো এর একটা অঙ্ক করাইছে বক্সের ভিতরে দেখো বারো এবং আঠারো এর সেটা দিয়েও তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম একই সাথে বারো এবং পনেরো এর উদাহরণ দিছে বারো এবং পনেরো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ দিছে কত এক আর তিন 
তাহলে এখানে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ মানে বসাও কথা হবে তিন আর তিনের সাধারণ গুণ নাকি এক আর তিন তার মানে একই জিনিস তাহলে এগুলি আর আমার বোঝানো দরকার নাই তাহলে এখানে যে একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ছিল এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা বোঝানোর জন্যই তোমাদেরকে কিন্তু এতগুলো আমার এখানে বোঝাতে হলো এবং এখান থেকে তোমাদের খুঁটিনাটি যে সমস্ত ত্রুটিগুলো আছে সবগুলি তো কিন্তু তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলে এখানে তো অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তোমরা পেয়ে গেলা যে সাধারণ গুণনিকগুলো গসাগু এর ড্যাশ তাহলে গসাগু এর গুণনিয়োগ আর একটা পেয়ে গেলা যে একাধিক সহমৌলিক সংখ্যার সহমৌলিক সংখ্যার কি সহমৌলিক সংখ্যার বসাগু কত সহমৌলিক সংখ্যার বসাগু এক এটা আমরা পেয়ে গেলাম আর একটা যদি বলি একাধিক মৌলিক সংখ্যার একাধিক মৌলিক সংখ্যার বসাগু কত সেটাও কিন্তু এক একাধিক মৌলিক সংখ্যা যেমন মৌলিক সংখ্যা আছে আমাদের একটা কত মনে করো দুই আর একটা তিন এই দুইটাও কিন্তু মৌলিক সংখ্যা তাই না তাহলে দুইও মৌলিক সংখ্যা তিনও মৌলিক সংখ্যা তাহলে এই দুইটা যে একাধিক মৌলিক সংখ্যা মানে আবার এক পদগুলি ওগুলি সহমৌলিক সংখ্যা হয় কারণ ওইগুলিকে ওই সংখ্যা ছাড়া আর অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না ওই সংখ্যা এবং এক ছাড়া তাহলে আমাদের এখানে সহমৌলিক সংখ্যা হয়ে যায় এই একাধিক মৌলিক সংখ্যাটা আবার একাধিক সহমৌলিক সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে একাধিক মৌলিক সংখ্যার বসাগু হবে এক কিন্তু একাধিক মৌলিক সংখ্যার লসাগু হবে তাদের গুণ ফলের সমান লসাগু হয় তাদের গুণ ফলের সমান বসাগু হয় এক জাস্ট এই যে কিছু কিছু তোমাদের মৌলিক বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো তো কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে আমি এগুলি শর্ট কোশ্চেন আকারে তোমাদেরকে আমি চাপটার সবগুলো শেষ করে নিয়ে আগে বইয়ের তারপর আমি প্রতিটি চাপ্টার থেকে তোমাদের অনেকগুলো আমি শেখাবো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন শেখাবো মনে করি এক একটু অধ্যায় থেকে পঞ্চাশ ষাটটা সত্তরটা যতগুলি পারি আমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আকারে আগে লিখে রাখবো লিখে রেখে সেগুলিকে আমি শর্টকাট তোমাদেরকে সলভ করে 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 বুঝিয়ে দেব এরপর তোমাদের এখান থেকে কিছু কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন আকারে আমি শিখাবো আগে বইটাকে আমি সলভ করে নিচ্ছি বইয়ের একদম এ টু জেড ফার্স্ট লাস্ট আমি প্রতিটি পৃষ্ঠায় যে অঙ্কগুলো আছে প্রত্যেকটি অঙ্ককে আগে সমাধান করে দিয়ে তারপর আমি বাড়তি যেগুলো আছে সেগুলি শিখাবো তবে বাড়তিগুলো তোমার অলরেডি নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু আমি মুখে মুখে এভাবেই প্রত্যেকটি ক্লাসে আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি সেগুলি যখন আমি আবার ওইগুলি করবো তখন এগুলি তোমার রিভিশন হয়ে যাবে তখন তোমার এগুলি আবার যেগুলি আমি এখন বলে যাচ্ছি সেগুলো আবার তোমাদের রিভিশনে চলে আসবে তখন তোমাদের ইজি হয়ে যাবে আরও ঠিক আছে এগুলো আমরা মুসে দিলাম তাহলে এবার এবার দেখো দুই আর তিন দেখালাম চার নম্বর চার নম্বর এখানে আছে চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে তিনটি সংখ্যার আগে আমরা দুইটি সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করা শিখছি কিন্তু তিনটি সংখ্যার গসাগু কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা এখনও শিখি নেই তাহলে ওই জিনিসটি এখন এখানে দেখাইছে চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু তাহলে চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু একই সিস্টেমে দুইটির গসাগু যেভাবে বের করছি তাদের সাধারণ গুণনীয়গুলো বের করছি তিনটি থাকলে তিনটারই সাধারণ গুণনীয়গ বের করব এবং সেই গুণনীয়গুলো বের করব আর সেই গুণনীয়গুলোর মধ্যে তিনটার মধ্যেই যেটা কমন সেগুলি হবে তিনজনেরই সাধারণ গুণনীয়ক আর সেই তিনজনেরই সাধারণ গুণনীয়গুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটি হবে তিনটারই গসাগু এখন দেখো চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু চার চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু নির্ণয় এখন দেখো চল্লিশ এর গুণনীয় আচ্ছা চল্লিশের গুণনীয় বের করার আগে আমরা যে আগে যে রকম দেখাইছিলাম ওইভাবেই দেখাই দেখো চল্লিশ কামরা এরকম লিখতে পারি না চল্লিশ সমাসমান এক গুণন চল্লিশ দুই গুণন বিশ চার গুণন দশ পাঁচ গুণন আট এই এরপর আসি চব্বিশ সমাসন এক গুণন চব্বিশ দুই গুণন বারো তিন গুণন তিন আটা চব্বিশ চার গুণন চার ছয় চব্বিশ আট জায়গা এবারে ছাপ্পান্ন এক গুণন ছাপ্পান্ন দুই গুণন আটাইশ তিন দিয়ে যায় না চার গুণন চোদ্দ ছয় সাতটা বিয়ালিশ ছয় আট আটচল্লিশ ছয় নাম চুয়ান্ন 
সাত দিয়ে যায় সাত আটা ছাপ্পান্ন আর যায় না তাহলে এখন লিখি সুতরাং চল্লিশ এর গুণনীয় কত এক চল্লিশের বইটা রেখে নিই দেখো চল্লিশের গুণনীয় এক দুই চার পাঁচ এক দুই চার পাঁচ আট দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ আট দশ বিশ চল্লিশ এরপর আসি চব্বিশের এর গুণনীয়ক চব্বিশের গুণনীয়ক কত কত দেখো চব্বিশের গুণনীয়ক হলো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার ছয় আট বারো চব্বিশ ছয় আট বারো চব্বিশ এরপর আসি ছাপ্পান্ন এবং ছাপ্পান্ন এর গুণনীয়ক কত এক দুই চার সাত এক দুই চার সাত আট চোদ্দ আটাইশ ছাপ্পান্ন তাই না এখন এই সবগুলোর মধ্যে সাধারণ মানে কমন এই এক সব জায়গাতেই কমন দুই তিন জায়গাতেই আছে কমন তিন এখানে আছে কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় নাই কিন্তু চার 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 এইটা এটা কমন তাই না এবারে দেখো পাঁচ অন্য কোথাও নাই আট এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে তিন জায়গাতেই আছে আট 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 এটা এটা কমন এরপর দশ বিশ চল্লিশ এর মধ্যে কোনোটাই নাই তাহলে এখানে আমাদের চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর সাধারণ গুণনীয়ক সাধারণ গুণ নিয়োগ কত এক দুই চার আট এক দুই চার আট সুতরাং গসাগু গসাগু কত এই সবগুলোর মধ্যে বড় কোনটা সবচেয়ে যেটা সবচেয়ে বড় ওইটাই তো গসাগো তাহলে বড় মানে এটা কি গ সা গো এ গতে কি গ মানে হলো গরিষ্ঠ গরিষ্ঠ মানে বড় ঠিক আছে তাহলে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক তাহলে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক কত আট তাহলে আমাদের এই চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এই তিনটা জিনিসের গসাগু কত বের করলাম আট তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অঙ্কটা করা হয়ে গেল তাহলে এটা তোমরা সহজেই বুঝতে পেরেছ একেবারেই সহজ অঙ্ক আশা করি সবাই তুলেও ফেলেছ একেবারে সহজ এবার আমি এই চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু আমি যেভাবে নির্ণয় করলাম এখানে আমি এটাকে এইভাবে না করে এখন আমি অন্যভাবে গসাগু নির্ণয় করব ঠিক আছে এখন অন্যভাবে এটাকে আবার কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেই প্রক্রিয়াটা তোমাদের শেখাবো বিকল্প পদ্ধতিতে কারণ এখন কিছুই করার নেই আমরা এই পদ্ধতিতে গসাগু নির্ণয় করে দিলাম বইতে এইভাবে করে দেওয়া আছে আমরা এভাবেই শিখালাম কিন্তু এটাকে কিভাবে আমরা একেবারে মৌলিক উপবাদ্যের সাহায্যে বা মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে এই অঙ্কগুলোকে আমরা গসাগু নির্ণয় করতে পারি কত সহজে একবারে সহজে সেই প্রক্রিয়াটা তোমাদের কেমন এখন আমি দেখিয়ে দেব তাহলে সেই প্রক্রিয়াটা দেখার জন্য তোমাদের একটু দেখো মনোযোগ দিয়ে তোমাদের কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা আমি বলছি শুরুতেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার যেটা তোমরা ক্লাস সিক্সে সেভেনে প্রতিটি ক্লাসে এই অধ্যায়টা অর্থাৎ লসাগু গসাগু এই জিনিসগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে শিখতে হবে সেখানে তোমাদের এটা থাকবেই আসেই এই জন্য তোমাদেরকে বলি এই চ্যাপ্টারটা তোমরা অবশ্য অবশ্যই ভালোভাবে শিখবে ঠিক আছে এখন এই এত গসাগু নির্ণয় এখানে আমি এখন দেখাবো বিকল্প পদ্ধতি এখানে আমি লিখেই দিলাম বিকল্প বিকল্প পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে এই চল্লিশ চব্বিশ এবং ছাপ্পান্ন এর গসাগু নির্ণয় করতে পারি আর এই গসাগু নির্ণয় করার জন্য আমরা লসাগুতে যে প্রক্রিয়া দেখাইছি ঠিক ওই একই রকমের অর্থাৎ এখানে দেখো আমরা লিখব চল্লিশ চব্বিশ ছাপ্পান্ন এই তিনটিকেই আমরা ভাগ করব কত দিয়ে ভাগ করব এখানে তিনটিকেই মিলবে 
যেমন একটা জিনিস মনে রাখবে লসাগুর ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম এখানে যদি তিনটি সংখ্যা থাকে তিনটি মানে কমপক্ষে দুইটিকে যদি মিলে যে কোনো সংখ্যা তারা ভাগ করতে গেলে আমরা সেই সংখ্যাটিকেই নিচ্ছি কমপক্ষে দুইটিকে মিলতে হবে এটা হলো আমাদের ছিল লসাগর নিয়ম কিন্তু গসাগর ক্ষেত্রে তোমরা সব সময় জানে মনে রাখবে এখানকার তিনটাকেই মিলতে হবে এমন সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করব এমন সংখ্যা আমরা নিব যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় তিনটাকেই তাহলে এখানে তিনটি কিন্তু জোর সংখ্যা তাই না তাহলে তিনটেই যেহেতু জোর সংখ্যা সেই তিনটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি না দুই দিয়ে বি চল্লিশকে ভাগ করলে কত হয় বিশ দুই দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করলে হয় কত বারো দুই দিয়ে ছাপ্পান্ন ভাগ করলে ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে হয় আটাইশ আটাইশ দুগুণে ছাপ্পান্ন ঠিক আছে তাহলে দুই দিয়ে আমরা তিনটাকে কিন্তু ভাগ করতে পারলাম আবার দেখো তিনটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের জোর সংখ্যা আটাইশ বারো বিশ তিনটাই জোর সংখ্যা তাহলে আবারও তো এই তিনটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে দুই দিয়ে যদি আমরা বিশকে ভাগ করি তাহলে কত হবে দশ দুই দিয়ে বারোকে ভাগ করলে হবে ছয় দুই দিয়ে আটাইশকে ভাগ করলে হবে চোদ্দো ঠিক আছে এখনও আমাদের দেখো এই চোদ্দ ছয় দশ সবগুলি কিন্তু আমাদের এখনও জোর সংখ্যাই আর যেহেতু জোর সংখ্যা তাহলে এটাকে আমরা আবার দেখে দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দুই দিয়ে যদি আমরা দশকে ভাগ দিই তাহলে কত হয় পাঁচ দুই দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে কত হয় তিন দুই দিয়ে চোদ্দোকে ভাগ করলে হয় সাত এখন আমরা এমন কোনো সংখ্যা কি খুঁজে পাবো যে সংখ্যা দ্বারা এই তিনটিকে ভাগ করা যায় এমন কোনো সংখ্যা আর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কারণ এখানে পাঁচ দিয়ে শুধু পাঁচকে ভাগ করা যায় তিন দিয়ে শুধু তিনকেই যায় তিন আর সাত দিয়ে শুধু সাতকেই যায় মানে তিনটি মৌলিক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এমন কোনো সংখ্যা আমরা পেলাম না যেটা দিয়ে তিনটাকেই ভাগ করে ভাগ করা যায় তাহলে তিনটি সংখ্যাকে ভাগ করা যায় এরকম সংখ্যা ছিল এখানে দুই এখানে দুই এখানে দুই আর গসাগুতে আমরা বলছিলাম এরকম করে আমরা ভাগ করার পর এই শুধুমাত্র বাম পাশে যে সংখ্যাগুলো পাবো এই সংখ্যাগুলোর গুণ ফলই হবে গসাগু তাহলে এখন আমরা লিখবো সুতরাং দেখো সুতরাং নির্ণয় গসাগু কত দুই গুণন দুই গুণন দুই অর্থাৎ আমাদের এখানে এই দুই 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 এই তিনটাকে গুণ করলে দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আগের অঙ্কটায় আমাদের পুরা বোর্ড জুড়ে অনেক বড় লেখালেখি করে আমরা একটা গসাগু নির্ণয় করছিলাম সেখানে আমরা গসাগু কত পেয়েছিলাম আট এখানেও কিন্তু সেই আটই পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের কিন্তু গসাগুটা অন্য কোনোটা হলো না তাহলে আমি দুই পদ্ধতিতে এই গসাগু নির্ণয় করা দেখাইলাম কিন্তু আমি বলছিলাম আমি তোমাদেরকে আগেই যে আমরা বইতে যেহেতু সাধারণ গুণ নিয়োগ বের করতে বলছে যার জন্য আমরা সাধারণ গুণ নিয়োগের পদ্ধতিতে আমরা দেখাচ্ছি কিন্তু পরীক্ষা তার যদি উল্লেখ না থাকে যদি বলে খালি গসাগু নির্ণয় করো তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করে এই পদ্ধতিতে করে দেবো তাতে এই পদ্ধতি আমাদের সহজ হবে বেশি আমাদের একেবারেই সময় বাসবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অঙ্কগুলো সমাধা করা হয়ে যাবে তাহলে এখানে এটি আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা কিন্তু চার নাম্বারের অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবারে দেখো আমাদের বইতে আরও কিছু অঙ্ক আছে এই একই পৃষ্ঠায় আমাদের একদম নিচে আরও তিনটি অঙ্ক দেওয়া আছে এই একই পৃষ্ঠায় অর্থাৎ বত্রিশ পৃষ্ঠার নিচে তিন নাম্বারে গসাগু নির্ণয় করো এক দুই তিন তিনটা অঙ্ক আছে এখন তিনটি অঙ্ক আমি ঠিক এই পদ্ধতিতে এখানে কিন্তু আমাকে বলছে গসাগু নির্ণয় করো বলে নাই যে সাধারণ গুণনৈক্য পদ সাধারণ গুণ নিয়োগ নির্ণয় করে গসাগু নির্ণয় করো তা কিন্তু বলে নাই আমাকে বলছো গসাগু নির্ণয় করো এখন আমি যে পদ্ধতিতে সহজ হয় আমার কাছে মনে হয় আমি সেই পদ্ধতিতেই অঙ্কটাকে করব তাহলে আমি আমার মতো করে আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে তিনটে অঙ্ক দেখো আমার এক একটি অঙ্ক করতে আমার যে সময় লাগছে এখন তিনটে অঙ্ক করবো তার চেয়ে অর্ধেক সময়ে কত সহজে আমি তিন নাম্বার তিনের এক এখানে বলছে বারো তেত্রিশ চব্বিশ এর গসাগো নির্ণয় এখন বারো তেত্রিশ চব্বিশ এই তিনটাকে আমাদের একটা জোর সংখ্যা আর একটা জোর সংখ্যা কিন্তু এটা বিজোর সংখ্যা অতএব দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না বিজোর সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না এটা তো আমরা জানি তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের 
তাহলে আমরা চিন্তা করব কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় সবগুলোকে তিনটাকেই দেখো তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করা যায় তিন চারে বারো তিন দিয়ে আমরা তেত্রিশকে ভাগ করতে পারি তিন এগারো তেত্রিশ তিন দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করতে পারি তিন আটা চব্বিশ তাহলে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তিন চারে বারো তিন এগারো তেত্রিশ তিন আটা চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিন্তু তিন দিয়ে এই সবগুলোকে ভাগ করতে পারলাম এখন চার এগারো এবং আট আমরা চার দিয়ে চারকে ভাগ করতে পারি আটকেও ভাগ করতে পারি দুই দিয়েও চার এবং আটকে ভাগ করতে পারি কিন্তু এগারো কেত্তে পারি না অতএব এগারো আর একটি মৌলিক সংখ্যা অতএব এখানে আর কোনোটা কি কোনো এমন কোনো সংখ্যা নাই যে সংখ্যা দিয়ে এখানকার তিনটিকে ভাগ করা যায় দুইটিকে যায় কিন্তু তিনটিকে ভাগ করা যায় এমন কোনো সংখ্যা এখানে আমাদের নাই অতএব আমাদের এখানেই অঙ্ক শেষ ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের অঙ্ক শেষ বইটাকে রাখি এখানে কি আমাদের শুধু আমি বলছি বাম পাশে যে সংখ্যাগুলো থাকে সেইগুলির গুণ ফল তাহলে বাম পাশে তো আসেই একটা তাহলে এটা গোসাঘ কত হবে শুধু তিন তাহলে সুতরাং নির্ণয় গোসাঘ তিন এটি আনসার ঠিক আছে কত সহজে হয়ে গেল আর এগুলিকে আমরা যদি এখন গুণনীয়ক বের করতাম তিনটারই বারবার গুণনীয়ক বের করতাম সেখান থেকে কমন গুণনীয়ক বের করতাম তার মধ্যে বড় কোনটা সেটা বের করতাম অনেক জটিলতা চলে আসতো অনেক কঠিন হয়ে যেত আর সেটাকে আমরা কত সহজে বের করে ফেললাম দুই নাম্বার দেখো দুই নাম্বার এখানে কী দেওয়া আছে দুই নাম্বার আছে উনচল্লিশ ছাব্বিশ আর একটা হলো বাহান্ন এর গসাগো নির্ণয় তাহলে আমরা এখানে কি করব উনচল্লিশ ছাব্বিশ বাউন্ন এগুলিকে ভাগ করব কত দিয়ে কত দিয়ে ভাগ করতে পারি সেটা আমাদের এখন দেখতে হবে দেখো এটাকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি তিন তেরো উনচল্লিশ তিন দিয়ে তিন একে তিন 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 দিয়ে এটাকে যায় না এটাকেও যায় না তাহলে তিন তেরো উনচল্লিশ তাহলে তেরো দিয়ে এটাকে যেমন যায় তেরো দুগুণে ছাব্বিশ তিন তেরো উনচল্লিশ তার তেরো বাউন্ন তেরো দিয়ে এটাকেও যায় তাহলে তেরো দিয়ে উনচল্লিশকে ভাগ করলে কত হয় তিন তেরো উনচল্লিশ তেরো দুগুণে ছাব্বিশ চার তেরো বাউন্ন শুধু তেরো দিয়ে ভাগ করা যায় আর কোনো সংখ্যা দিয়ে দেখো তিন দুই আর চার এগুলিকে এমন কোনো সংখ্যা নাই যেটা দিয়ে তিনজনকেই ভাগ করা যাবে এরকম কোনো সংখ্যা নেই অতএব এখানে আমাদের গসাগু কত হবে অনলি এই তেরোই তাহলে এখানে আমাদের গসাগু কোনটা শুধু এই তেরো ঠিক আছে তাহলে এখন লিখবো সুতরাং নির্ণয় গসাগু তেরো তাহলে কি এই পদ্ধতিগুলো আমাদের অনেক সহজ না তাহলে আমরা এই পদ্ধতিতেই সাধারণত অঙ্কগুলো করবো ভবিষ্যতে কারণ আর যদি আমাদের উল্লেখ করে বলে দেওয়া থাকে যে সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় করে বসা করি না করো তখন তো আমাকে বাধ্যতামূলক সেই আগে যে পদ্ধতি শিখিয়েছি সেই পদ্ধতিতে আমাকে আসতেই হবে তাহলে আমরা আর একটি অঙ্ক আছে এটা করলে এই চ্যাপ্টারটা মানে এই চ্যাপ্টার না মানে আমাদের এই পৃষ্ঠা এই পৃষ্ঠার অঙ্কগুলো শেষ হয়ে যাবে দেখো এই এক পৃষ্ঠা নিয়ে কিন্তু আমাদের দুই দিন চলে গেল গত দিনও কিন্তু এই বত্রিশ পৃষ্ঠার অঙ্কগুলোই করছি আজও আমরা বত্রিশ পৃষ্ঠার অঙ্কগুলোই করলাম কারণ এখানে অনেকগুলো অঙ্ক ছিল দেখা যায় না যে অঙ্ক আছে কোথায় কিন্তু প্রতিটি লাইনে লাইনেই কিন্তু অঙ্ক এখানে তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো তিনে দেওয়া আছে বারো চব্বিশ ছত্রিশ বারো চব্বিশ ছত্রিশ এর গসাগ নির্ণয় তাহলে এখানে আমরা কি করব বারো চব্বিশ ছত্রিশ এই তিনটা কি ভাগ করব বারো চব্বিশ ছত্রিশ না একবার করলাম মনে হয় না চল্লিশ চব্বিশ ছাপ্পান্ন বসে তাহলে দেখো এটাও জোর 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 তিনটি জোর সংখ্যা তাহলে তো অবশ্যই দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তিনটি জোর সংখ্যা তাহলে তিনটাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে হয় ছয় দুগুণে বারো এটা বারো দুগুণে চব্বিশ আর এটা আঠারো দুগুণে ছত্রিশ আবারও কিন্তু আঠারো বারো ছয় তিনটাই জোর সংখ্যা আর জোর সংখ্যা মানে আমাদের দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে এখন তোমরা বলতে পারো যে এখানে আমাদের বেশি দিয়েও ভাগ করা যায় তো বারো চব্বিশ ছত্রিশ এ চারটাকে আমরা আট ছয় দিয়েও ভাগ করতে পারতাম দেখো ছয় দুগুণে বারো চার ছয় চব্বিশ ছয় ছয় ছত্রিশ কিন্তু আমরা কিন্তু দেবো না আমরা মৌলিক সংখ্যাগুলো নেব সবসময় জন্য একদম মৌলিক সংখ্যা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে চিন্তা করব বড় সংখ্যা আসে আসুক কিন্তু বড় সংখ্যা দিয়ে আমরা দেবো না আগে আগে আমরা সর্বনিম্ন কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় 
সেইটিকে আমরা চিন্তা করব তাহলে সর্বনিম্ন দুই দিয়ে তো ভাগ করা যায় দুই দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে কত হয় তিন দুই দিয়ে বারোকে ভাগ করলে হয় ছয় দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে হয় নয় লিখে ফেললাম এরপরে দেখো তিন ছয় নয় এই তিনটাকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি তিন দিয়ে তিনকে ভাগ করলে হয় অ এক তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে হয় দুই তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে হয় তিন তাহলে আমাদের কিন্তু এখন এক দুই তিন এখানে কোনোটাকেই কোনোটা দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে আমাদের এখানে গসাগু কোনটা হবে গসাগু হয়েছে বাম পাশে আমি বলছি সবসময় জানি এই বাম পাশে যে সংখ্যাগুলো থাকে এইগুলোর গুণ ফল হলো গসাগু তাহলে এখন আমরা লিখব সুতরাং নির্ণয় গসাগু দুই গুণ দুই গুণ তিন তাহলে দুই দুগুণে চার তিন চারা বারো উত্তর বারো শেষ তাহলে আমাদের কিন্তু এই বত্রিশ পৃষ্ঠার যে অঙ্কগুলো ছিল বত্রিশ পৃষ্ঠায় আমাদের যতগুলো গসাগুয়ের অঙ্ক ছিল সবগুলি সমাধান করা হয়ে গেল আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ আজ এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো আমাদের চ্যানেলের সাথে থেকো আমাদের চ্যানেলের প্রতিটি ক্লাসকে তোমরা অনুসরণ করো এবং ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ক্লাসে সে লাইক দিবে আর যারা আমার এই চ্যানেলকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের প্রসঙ্গ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে